kuliah ekonomi pembangunan uh, kuliah ketujuh ya kuliah ketujuh uh, anda kan nanti ujiannya itu kalau nggak salah itu tig, uh, bukan tiga bukan tiga kali ujian ya tapi soalnya itu dari tiga dosen ya dari Pak Samsul dari Pak Nono dengan saya ya jadi sama saja sebenarnya sama saja cuman soalnya dari tiga dosen biar karena kan ini saya overlap nih uh, kuliah ketujuh kan kalau ujian UTS sementara saya nanti setelah uas ada lagi gitu lebih baik uh, soalnya kita split jadi tiga gitu ya uh, absennya saya rasa sudah ya di itu uh, saya cek sudah ada yang isi mungkin masalah administrasi ke apa kayaknya ke akademik ya jadi absen kuliah tujuh ini sudah dibuat oleh Mbak Dini. Jadi Anda gak usah absen lagi. Kita tinggal kuliahnya. Kemudian dua atau tiga sesi ke depan ya. Itu dua lah setidaknya. Nanti masih akan saya isi. Kemudian oleh Pak Nunung lagi ya. Itu kira-kira gambaran ke depannya. Mungkin sebelumnya. Sebentar. Sebelumnya perlu perkenalan dulu ya. Ntar saya masuk dulu ke. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke. Okay. Uh, kita sekarang akan bahas kuliah ini terkait economic inequality ya. Saya sendiri nama saya Iqbal ya biasa panggil Iqbal, Iqbal Irfani. E, gelar ini sebenarnya sama dengan gelarnya Pak Samsul ya. E, Pak Nunung, Pak kalau Pak Nunung kebetulan kami itu sama ya lulusan S3-nya sama dari institusi yang sama di Göttingen University Jerman. Jadi Anda diajar oleh Gottingen geng gitu ya. <laughs> Karena memang saya dari Departemen apa Chair of Development Economics ya. Di, di kuliah ini memang kuliah yang biasa kami ya 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 fieldnya lah ya gitu ya. Jadi memang uh, ranah kami di sana gitu. Saya di bawah Profesor Klasen dengan Pak Samso juga uh, juga kalau Pak Nunung di Departemen Agrikultur Economics ya masih sama di situ sih tapi kayak related lah satu fakultas itu perkenalan dari saya eh, komunikasi mungkin bias bisa via wa ya atau email email bisa ke sama ya dengan nama saya F saja ya Uh, WA-nya bisa tanya ke Mbak Dini aja ya. Mbak Dini, uh, kalau ada urus. Tapi kalau nggak ini bisa email saja gitu ya. Kalau Anda, ini saya kan baru kenal nih. Dari mana ini? Uh, beragam atau satu batch? Ada beberapa yang... Satu institusi ya? Kalau dulu kan ada satu batch itu BPS gitu. Enggak, ini beragam, beragam individual, individual ya? Beragam, Pak, iya. Pak, individual. Uh, bisa kenalan mungkin satu-satu bisa, bisa di ini nih. Mumpung masih bisa. Ini siapa nih? Uh, Mas Mirjatul Kadri dari mana? Uh, saya dari Universitas Syakwala, Pak, Bandar Aceh. Oh, Oke. Okay. Saya punya di kelas juga di situ. Rezeki Pak Hizir ya. Pak Yuzir ya, Yuzir Sofian ya. Iya Pak. Kalau ini siapa nih? Terus namanya kok kelihatannya? Uh, Alvina dari mana? Mas Abba Alvina. Umi Islam UI Pak. UI. Ya. Universitas Indonesia. Oke. Okay. S satunya di UI atau sekarang dinas di UI? S satunya di UI. Oke, okay. sekarang dinas apa kerja belum ya di mana? Belum, oke. Okay. Rizki, Pak Rizki dari mana? 
Kalau dari IPB Pak, IE. Oh IE, angkatan berapa? Ya, 2016 Pak. Oh, baru kemarin ya. Saya mungkin ya. sempat belajar ya. Iya Pak. Marina dari mana? Dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung Bapak. UPI ya? Iya. Di sana dinasnya ya? Atau kuliah di sana? Eh satunya di sana? S1 di sana, Bapak. Kerja enggak? Kerja bukan di UP ya? Uh, kerja di Kementerian Sosial, Bapak. Kemensos. S1-nya ekonomi atau pendidikan hmm. ekonomi ya? Uh, akuntansi, Bapak. Oke. Oh, Oke. Okay. Okay. Kalau Rizky, Mbak Rizky <laughs> ini ya, pasti ekonomi ya. Fuzi, Mbak Fuzi dari mana nih? Dari UIN, Bapak. UIN ekonomi ya? Iya. Pendidikan, Pak. Oh, pendidikan ekonomi, oke. Okay. Dina sekarang di mana? Sudah ini? Di sekolah, Pak. Oh, di ini ya, di SMA gitu ya. Atau SMA. Ya, ya. Pak Lilis dari mana? Dari Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa, Pak. Serang. Oke. Okay. Di situ ada Mas Safar ya, kalau salah ya. Benar, ekonomi. Manajemen tapi. Oh, saya ekonomi pembangunan, Pak. Manajemen. Mbak Sabila, dari mana? Jangan aja dulu. Saya dari IPB, Pak. Oh, IPB ya. IE. Oh, IE. Oke, okay. udah. Biar saya positioning dulu, kuliahnya juga seperti apa. Oke, okay. Mbak Nengsi, dari mana? Dari Universitas Sriwijaya, Pak, ekonomi pembangunan. Pak Sri, ya? Iya. Oke. Okay. Resti, Mbak Resti, dari mana? Universitas Pakuan, Pak. Oh, Pakuan. Tetangga, ya? Mas Bagus, dari mana? Dari Universitas Udayana, Pak, ekonomi pembangunan. Oh, Bali, ya? Orang, orang Bali juga asli, ya? Oh, bukan, Pak. Oh, bukan? Oh. Mas Ibrahim Az-Zuhdi. Oh, yang satunya dari Tazkia, Pak. Oh, Tazkia. Saya juga ngajar Tazkia S2. Hmm. Oke. Okay. Mbak Alvina dari mana? Pak, tadi ekonomi Islam UI. Oh, oh ya, tadi udah ya. Mbak Nur Magfira. Mbak Nur nggak ada nih. Ada. Iya, Pak. Dari mana, Mbak Nur? Dari Aceh. Unsia? Uh, Universitas Maliku Saleh. Oke. Oh, Oke. Okay. Okay. Sekarang di Aceh berarti ya? Sekarang di Tangerang, Pak. Oke. <laughs> Oke, okay. okay. jadi kalian, uh, Anda, uh, uh, COVID ini uh, di rumah masing-masing ya? Nggak pernah kumpul ya? Iya, Pak. Betul. Aduh. Ya gimana lagi ya? Semester, Pak, sudah kumpul. Iya, ya. Tapi pernah sempat satu ruangan kuliah? Pernah? Belum ya? Pernah, pernah Pak. Pernah. Dua semester. Sampai se dua. Dua semester. Dua semester tiga ya. Eh, semester empat ya sekarang. Berarti semester tiga. Iya, Pak. Tiga, Pak. Oke, okay. uh, baik. Saya setidaknya posis, tahulah positioning ya. Jadi uh, ada orang ekonomi, ada orang pendidikan ekonomi atau kontansi. Jadi saya kan bisa lebih uh, tidak terlalu ini lagi ya. Hal-hal yang sepatnya terlalu mendasar mungkin bisa di skip ya. Baik, uh, balik lagi ya ke share screen. Nah, kita sekarang akan bahas equality ya. Ya, orang sih nyebutnya juga equity. Ada bilang equity, ini equality, ada bilang equity. Ya, ya jadi economic equity itu. Tapi, ya ini kan udah bahasa yang ini ya, equality, inequalitas ya. Tapi dalam hal ekonomi itu saja. Yang diukur kan biasanya income dan seterusnya. Aset juga bisa. Ramboknya sama ya, ramboknya sama. Uh, bisa aset, bisa income, atau bisa apa hal-hal uh, yang lainnya yang terkait ekonomi. Uh, 
ini topik kita kali ini ya kenapa sih kita perlu eh maaf ya saya slide-nya bahasa Inggris karena kalau tahun lalu itu ada orang Gottingen S2-nya ya sehingga saya bahasa Inggris dan bahkan kuliahnya pun bahasa Inggris jadi nggak apa-apa lah kalau slide-nya bahasa Inggris ya kalau tahun lalu kuliahnya juga bahasa Inggris karena kalau ada apa orang Gottingen itu kuliahnya bahasa Inggris ya di kelas nah, sekarang slide-nya lah minimum bahasa Inggris ya Oke, okay. uh, kenapa sih kita perlu uh, care ya kepada ini quality? Apa sih pentingnya ini quality ini, gitu ya? Terus setelah itu, setelah kita memang anggap kita itu harus memperhatikan juga masalah inequality, tentu kita harus mengukur apa sih sebenarnya uh, ukuran-ukuran yang bisa kita anggap. Uh, apa sebagai ukuran yang tepat gitu untuk melihat ini quality ya tentu saja dengan ada kriteria-kriteria uh, gitu ya yang penting uh, yang itu dijadikan standar dalam mengukur ini quality ya di sini kita akan bahas nanti Lorentz curve ini koefisien coefficient variation dan seterusnya ya jadi kira-kira uh, gambarannya seperti itu nah karena uh, kalian sudah relatif mafhum lah ya dengan inequality dan juga ukuran-ukuran inequality. Kira-kira uh, sekarang itu uh, kita kemarin mungkin Pak Samso, Pak Nunung sudah membahas ya terkait terkait apa uh, ukuran pembangunan gitu ya. Itu ya economic growth gitu kan. Uh, tetapi tentu measure yang bagus untuk pembangunan ya bukan bukan hanya pem, bukan hanya pertumbuhan gitu ya untuk pembangunan ekonomi tentu bukan hanya economic growth gitu ya nah adalah penting juga kita melihat e, bagaimana e, ekonomi itu distribusinya seperti apa gitu ya distribusi daripada growth itu distribusi daripada income itu seperti apa gitu ya bahkan ini salah satu tujuan sustainable development goals. Jadi kalau kita cek uh, MDGs gitu ya, Millennium Development Goals, ya itu kan uh, sebenarnya relatif kalau dari sisi ekonomi growth itu berhasil ya, ekonomi growth itu berhasil. Jadi bisa meningkatkan atau bisa menghilangkan misalnya kemiskinan berapa persen dunia ya, atau bisa juga at least misalnya uh, hunger ya kasus-kasus yang hunger jadi kelaparan itu bisa relatif oh, kalau dulu ekstrem sekali gitu kalau sekarang di dunia itu mungkin ya beberapa kasus saja gitu ya nggak banyak lah gitu ya oh, ada ada sih di sub Afrika masih ada tapi ya at least ke ke growth itu relatif sudah tercapai gitu oleh oleh MDGs ya nah yang yang menjadi PR ke depan dan ini memang adalah eh, salah satunya itu aspek-aspek kualitas daripada pembangunan, aspek-aspek yang terkait kualitas daripada ekonomi ya. Nah, salah satunya kualitas sosial. Nah, kualitas sosial itu diukur salah satunya dengan uh, apa? Uh, uh, ini quality ya, ketimpangan gitu ya. Nah, di samping aspek yang apa yang PR itu juga lingkungan. Nah, makanya nanti kuliah uh, saya ke depan itu dua hal itulah. Satu terkait sosial, dua terkait lingkungan. Karena memang di sertasi saya juga memang eh, apa, terkait inequality dengan apa, aspek lingkungan itu. Ya, nah, itu tujuan SDGs itu sebenarnya itu ya di samping apa cities dan seterusnya sustainable city, sustainable apa gitu ya pendidikan dan seterusnya. Tapi dua hal ini sebenarnya yang jadi PR. Ya, inequality dengan dengan apa eh, dengan lingkungan ya climate change itu ya. Nah. Uh, betul bahwa economic growth ya di mana apa uh, bisa mem, apa menyejahterakan itu betul penting ya itu, itu sangat disambut gitu tetapi uh, bagaimana distribusi dari ekonomi apa dan pembangunan itu atau pertumbuhan itu ya itu 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 adalah perlu evaluasi yang lain gitu kan perlu evaluasi yang lain kue kue ekonomi itu dinikmati siapa gitu kan Apakah permasalahannya itu adalah permasalahan dari asalnya gitu kan permasalahan dari dari intrinsiknya dari apa level of 
istilahnya apakah ini persisten atau tidak, apakah ini memang ada permasalahan institusional yang lain. Itulah masalah yang akan kemudian dibahas dalam uh, inequality ya. Bahkan nanti terkait inequality ini, uh, oke okay, terkait inequality ini, uh, apa sih sebenarnya landasan kenapa kita itu harus care terhadap inequality ya? Uh, karena yaitu tadi yang saya sebutkan ya bahwa uh, ini terkait konsep equity itu sendiri adalah suatu satu hal yang memang itu hak gitu ya. Dan itu merupakan, walaupun itu ada pilihan kadang-kadang, some extent ya, some extent, ada juga masalah intrinsiknya, masalah intrinsik, level level intrinsiknya memang uh, sudah dari dulu. Gitu. Karena secara stage of development sebenarnya, kita itu uh, manusia ya, kalau kalian uh, kalau kita belajar ekonomi pembangunan sebenarnya, dimulai dari equity, dimulai dari equality. ya Zaman manusia pertama, Nabi Adam kan equity, satu keluarga kan, itu sama kan. Terus income naik, nah mulai itu inequal, ya. Nah ini kan challenge ke depan, income naik itu bisa nggak uh, uh, bisa sambil meningkat apa mengurangi inequality. Kenapa sih memang itu bukannya masalah mendasar inequality itu apa equity itu bisa mestinya kan mendasar itu kan pilihan orang betul, tapi kan to some extent ini kita berpindah kepada pilihan yang kedua ya apa ke alasan yang kedua bahwa inequality itu ternyata Uh, ini apa akan berdampak pada growth sendiri, ya akan berdampak kepada sustainable growth gitu. Jadi ini quality, ya ini quality itu akan hamper ya, akan merusak ekonomi growth ke depan, gitu ya, dan kualitas kualitas pembangunan yang lainnya, gitu ya. Itu kira-kira gambaran bahwa ternyata secara filosofi, secara secara etik, ya bahwa kita itu perlu memperhatikan aspek inequality di samping juga secara bahkan ini secara ekonomi ya bahwa inequality itu akan sangat e, berdampak buruk sebenarnya atau relatif akan hamper ya kualitas pembangunan kedepannya gitu ya. Nah, oke okay, secara secara filosofis, oh, tadi sempat keputus ya. masih keripot ya. Nah secara, sorry ini sinyalnya kayaknya ini ya. Baik secara filosofis bahwa eh, ya secara etik ya bahwa tidak ada alasan bahwa individu itu diperlakukan secara berbeda gitu kan harus sama sebenarnya. Ini kan human right juga ya. ya terkait termasuk dalam hal akses kepada sumber daya ya sumber daya ekonomi tentu saja. Ya, tetapi sebenarnya kan e, manusia itu memiliki pilihan ya, baik pilihannya baik atau buruk ya untuk hidup mereka ya. Bahkan mereka itu sangat responsibel terhadap apa e, terhadap pilihan mereka, bertanggung jawab terhadap pilihan mereka. Ini kalau kita tanya misalnya, kenapa sih e, bagi masyarakat tertentu gitu ya? Ada orang yang memilih hidupnya memang seperti itu. Ya, kita bandingkan misalnya inequality antara masyarakat eh, suku Sunda dengan suku Badui misalnya. Ya suku Badui kan memang pilihan hidupnya seperti itu. Dulu kan eh, level mereka kan Sunda juga gitu kan, tetapi memilih hidupnya di pedalaman, tidak mau. Sehingga kan kalau diukur secara inka mungkin ya lebih rendah lah rata-rata masyarakat Badui dengan masyarakat Sunda misalnya ya. Karena mereka mereka memilih hidup seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya Uh, secara intrinsik inequality itu memang ada juga sih peranan pilihan di sana, enggak? Pemilihan misalnya uh, lapangan pekerjaan di awal gitu spesialisasi pekerjaan itu yang menyebabkan sebenarnya ada aspek inequality yang bisa lahir di sana, enggak? Jadi uh, ini bukan hanya masalah siapa dengan siapa, tapi ini asal ada masalah pilihan juga di situ, ya? Yeah. Yeah, orang kan memilih juga secara etik bahkan uh, internal etik ya. Saya itu lebih nggak apa-apa ikut apa punya pekerjaan ini walaupun kecil gitu kan, tetapi itu nyaman bagi saya. Tapi itu kalau kalau ketika dihukum di, apa, diukur secara makro bisa jadi kan jadi inequal kan, Benar gak? Tapi kan memang kalau pilihan hidupnya seperti itu kan jadi tidak ada masalah gitu. Ya betul itu dalam dalam banyak kasus ya ini betul true ya betul seperti itu. 
Tapi kan dalam banyak kasus itu juga uh, bukan pilihan mereka gitu kan, masalahnya itu bukan pilihan mereka, ya. Dan ini bahkan adalah uh, apa lahir dari hari pertama dia lahir, enggak? Dan itu bu, bukan pilihan mereka gitu. Misalnya ada seorang anak lahir dari orang yang misalnya fakir miskin gitu kan, sehingga kan uh, inilah yang menyebabkan mereka itu dalam jangka panjang akan apa dilahirkan apa memiliki level of income yang tidak sebesar mereka ya dengan apa mereka yang dilahirkan dari golongan yang cukup mampu gitu kan nah sehingga eh, aspek pilihan juga buka buka itu kan pilihan orang tuanya bukan pilihan orang apa bukan pilihan anaknya gitu kan sehingga memang eh, bahkan ada orang kenapa sih saya dilahirkan dari petani padahal bapaknya ingin jadi petani gitu kan ya itu kan eh, intergeneration juga bisa berbeda gitu pilihan bapaknya belum tentu pilihan orang bapak belum tentu adalah pilihan anaknya, gitu kan? Sehingga ini ada aspek etik juga, gitu kan? Sebenarnya, gitu ya. Sebenarnya ini seperti apa nih masalah ini quality itu, gitu kan? Ya, jadi kita bisa apa dalam level toler toleransi tertentu, gitu ya. Memang ada sih ini quality itu ya. Tetapi yang jadi concern dalam ekonomi pembangunan itu sebenarnya tentu di samping aspek uh, toleransi dari inequality itu makanya kan ada threshold ya kalau dalam gini berapa sih misalnya gini yang tinggi itu ya jadi nggak bisa gini itu no, apa satu gitu kan nggak mungkin benar nggak nah tetapi kan ada thresholdnya gitu ada toleransi inequality itu seberapa level gitunya yang kedua sebenarnya ini yang lebih penting sebenarnya dan ini akan uh, menjadi kuliah kita uh, kuliah kedua bagi saya gitu ya kita tidak bisa mem, apa kita tidak bisa membicarakan pembangunan ya ya kalau pembangunan yang berkualitas tanpa kita itu melihat e, konsiderasi gitu ya daripada permasalahan ini quality karena e, masalah ini quality ini adalah e, kebanyakan ya bukan karena pilihan tetapi memang karena e, apa ada akses terhadap resources yang berbeda sehingga e, sehingga yang melahirkan Uh, apa uh, persisten ya persisten unemployment persisten poverty yang melahirkan terus uh, ini kualitas itu ada terus uh, apa uh, uh, semakin uh, menganga gitu ke depannya itu kan masalah masalah akses tersebut itu pentingnya dan setelah itu karena ada terus maka ini akan akan meng, apa, merusak juga level of apa, level of development di kemudian hari gitu ya nah itu kira-kira secara filosofisnya ya kenapa kita penting untuk bisa me, bisa apa menganalisa terkait distribusi dari uh, economic resources lah ya atau income atau economic resources yang lain itu kira-kira. Nah uh, ada lagi hal yang lain sebenarnya bah, bahkan kita oh, bolehlah kita kesampingkan juga atau saya tidak tertarik lah terkait masalah intrinsik tadi apa level dari awal dan seterusnya. Tetapi kan uh, apa itu yang saya sebut barusan bahwa uh, ini kualitas itu juga juga sangat terkait dengan apa uh, terkait dengan variabel-variabel uh, ekonomi yang lain gitu ya terkait juga terkait ekonomi uh, of uh, apa overall growth gitu ya jadi ekonomi juga apa uh, ini kualitas juga sangat sangat menjadi independent variables jadi kalau anda bisa mau riset ya riset terkait inequality itu biasanya inequality itu menjadi independent variables gitu ya independent variables dari growth ya seberapa inequal gitu kan seberapa equal itu akan bisa menjadi independent variables dalam growth ya dia bisa sebagai independent variables karena ada resource apa karena ada ada hal yang menyebabkannya kayak tadi itu akses ya to resources bisa juga ini juga justru menjadi penghalang daripada pembangunan uh, berkelanjutan gitu ya karena uh, ini quality sangat ya nantilah uh, kuliah kedua nanti akan akan kelihatan tuh kenapa sih ini quality itu sangat uh, sangat tidak diharapkan gitu ya nah uh, ini quality saya sebut tadi ya ini sudah akan berdampak ya terhadap fitur-fitur uh, atau karakteristik ekonomi yang lainnya yang itu tidak kita harapkan gitu ya Ya kalau kita itu kan pilihan juga sebenarnya 
pilihan. Kita kan hidup di Indonesia gitu kan, di mana aspek inequality mungkin relatif by structure ya, by struktur itu kan dibiarkan saja, nggak apa-apa lah. Padahal misalnya kalau di negara welfare state ya, kayak di Jerman atau di Skandinavia itu kan, aspek inequality malah, oh ini harus, makanya level gajinya, level income-nya, level uh, wage structure-nya itu ya, kalau di Jerman itu tidak jauh berbeda gitu, antara yang bekerja kantoran dengan misalnya apa buruh bangunan gitu tidak ada bedanya yang dilihat kan hoursnya ya karena mereka concern ter- terhadap inequality ini gitu kan kalau di kita ya kita sudah mungkin anda sudah dulu pernah uh, dalam buku textbook ekonomi di SMA ya, ada trickle down effect gitu kan <laughs> trickle down itu oh gak apa-apa pembangunan itu uh, yang penting growth dulu lah misalnya dari tambang batu bara atau dari apa plantation gitu kan nggak apa-apa lah ada dulu gitu kan dari konglomerasi yang penting kita growth dulu nah, nanti di growth ini kemudian uh, di trickle down gitu kan disalurkan kepada golongan-golongan apa masyarakat-masyarakat yang lebih yang tidak mampu ya atau dalam satu kampung misalnya udahlah nggak apa-apa yang penting si ininya dulu yang dapat uh, income besar nanti juga kan belanjanya ke tetangga lagi kan sehingga dapat income-nya orang kampung gitu. Tadi itu kan uh, order baru banget kan kalau seperti itu kan. Itu kan memang pilihan gitu kan. Uh, sementara negara-negara seperti Chinese, uh, Cina ya atau Jerman atau ya terutama yang lokal state concern terhadap uh, tidak seperti itu gitu kan. Kita kan mazhabnya Amerika, Amerika atau Singapura atau apa itu UK gitu ya yang relatif losing aja lah silahkan kita bersaing secara sempurna, secara bagus yang ya nanti yang akan memperoleh economic benefit adalah yang memiliki kemampuan gitu kan nanti setelah itu nanti juga toh dibelanjakan ke tetangga tetangganya gitu ya ya itu pilihan sebenarnya pilihan dalam itu ya nah tetapi uh, banyak riset juga yang yang menyebut bahwa uh, apa inequality itu sangat berpengaruh gitu ya terhadap uh, apa kualitas daripada pembangunan kedepannya ya bahkan bukan hanya kualitas kuantitas gitu ya jadi ada hubungan negatif antara kalau inequality naik, ya masyarakatnya semakin semakin tidak apa, semakin tidak uh, equal gitu income-nya, justru itu ekonomi growth ke depan akan lemah gitu ya. Itu seperti itu samping masalah etik tadi. Nah, jadi sekarang itu kita akan bahas uh, uh, yang pertama ya, uh, kita akan bahas secara konseptual level ya. Jadi inequality dalam uh, uh, apa sisi konsepsinya kita penting tentu bagaimana cara menghitungnya seperti apa asalnya dari mana asalnya dan bagaimana cara menghitungnya gitu ya ini, ini apa per, uh, meeting apa, pertemuan kita sekarang gitu ya yang kedua nah ini next meeting ya uh, minggu depan atau kapan lah gitu ya kita akan melihat Uh, apa bagaimana inequality itu interaks ya berinteraksi dengan economic variable yang lainnya gitu ya jadi bisa uh, sebagai saya tadi sebut bisa sebagai dependent variable atau independent variable gitu ya jadi inequality itu ya kalau kita bisa membuktikan kalau anda misalnya perumus kebijakan bahwa ini adalah independent variable ya berarti kan kita harus concern dari awal terhadap inequality. Kalau dependent variable kan itu berarti kan hanya ujung saja kan. Kalau dependent variable ya. Kalau independent variable berarti ini sources of uh, apalah uh, lemahnya uh, indikator ekonomi yang lain itu bisa jadi kan. Itu, itu bisa dicek tuh ya. Anda bisa cek. Ya. Anda bisa cek. Oke. Okay. Tapi minggu depan akan kita bahas lah ini apakah sources atau Uh, apa apakah ini independen atau dependen variabel gitu ya nah nah sekarang kita akan bahas bagaimana apa itu inequality dan bagaimana cara menghitungnya gitu ya apa sih ekonomi uh, inequality ya nah pertama kali tentu pertama kali ya observasi yang pertama tentu kita cek Ya kalau kita ceknya income atau aset atau apapun ya lifetime income berarti bukan hanya income sesaat tapi lifetime ya secara overtime itu ya e, tentu kita harus mengecek mobilitas ya mobilitas dari income itu ya seberapa mobile gitu income itu ya bukan hanya jumlahnya tapi mobilitinya gitu ya 
artinya bagaimana misalnya income itu diperoleh dari job misalnya ya dari 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 pekerjaan ya apakah pekerjaan itu sticky ya relatif uh, apa robas atau susah di apa, susah diubah gitu ya, atau fluid nah inilah yang akan menyebabkan uh, akan menyebabkan perbedaan terjadinya perbedaan dalam distribusi income nya nah saya akan jelaskan selain ini ya bahwa kita itu jangan hanya melihat how much ya berapanya, Enggak. tetapi kita itu harus melihat juga how, ya how bagaimana income itu di, uh, diperoleh atau di, uh, di creative ya diperoleh atau di, di ya apa dihasilkan oleh apa uh, oleh individu-individu yang ada dalam perekonomian itu, ya how tentu saja ini terkait uh, kalau how ya uh, ini terkait Uh, tentu melalui kalau fungsi produksi kan ada labor ya kapital ya labor kapital ini kan dalam sudi pro, uh, produksi kalau profit kan sudah trade ya karena kan banyak juga yang bukan produsen kan tapi itu adalah uh, sifatnya dalam distribusi atau jasa ini namanya profit itu ya nah apa income atau uang yang diperoleh dari banyak sumber ya banyak sumber Ini bisa kita lihat secara berbeda, gitu kan? Misalnya seperti ini ya, misalnya. Nah ini ya. Nah kita tahu kan, ekonomi itu kan dari produksi ya, ini how-nya ya. Nah itu kan ada distribusi income itu kan apa k itu apa produksi itu y kan fungsi kl gitu kan? Kl plus r mungkin itu rent ya, sorry profit ya. Nah y adalah fungsi k dan l maka K itu kan haknya siapa? Ren kan? Haknya Ren kan? K itu kan? E, nanti e, Ren apa? E, ininya tuh Ren namanya kalau untuk K ya. Nah untuk e, untuk apa? Untuk L tentu saja wage ya. Tentu wage-nya berdasarkan banyak sum, apa, skill skills wage ya. Di samping itu ada profitnya. Kalau karena e, misalnya untuk produksi itu juga mengambil dari barang yang lain ya. dari input sehingga dianggaplah ini profit gitu ya. Nah, nah bagaimana nih bagaimana uh, faktor produksi ini didistribusikan? Ini akan berbeda dan how-nya akan berbeda. Karena apa? Nah ini misalnya uh, ada hostnya empat gitu ya, ada hostnya empat ya, di mana uh, distribusi dari ini itu didistribusikan ke empat hostnya misalnya ya. Nah inilah yang me, yang disebutnya hostel empat ini yang me, yang memiliki faktor-faktor produksi misalnya ya. Tetapi di sini ada berbeda ya ada berbeda misalnya misalnya ya eh, direction dan magnitude dari flow ini ya eh, tentu akan sangat tergantung ya siapa yang memiliki faktor produksi ini ya. Dan yang kedua tentu saja how much berapa ya. dari faktor-faktor tersebut. Ya, misalnya, misalnya ini ya. Ini sumber inequality ya, misalnya. Household 3. Ini household 3 itu household 3 ya. Household 3 ini eh dia itu hanya memiliki atau menerima income itu dari wage. Ya. Household 3. Hanya dari wage. Sementara household 2 misalnya, household 2 nih dia juga bekerja, dia juga punya kapital yang lain gitu kan dalam perekonomian ya. Dia juga profit juga dia berdagang gitu kan. Nah, sehingga hostel 3 ini eh sorry, hostel 2 ini tentu secara secara fleksibilitas, secara fluiditas itu kan akan menyebabkan dia akan berbeda levelnya dengan hostel 3 ya. dan juga dari sisi kalau misalnya ada gangguan, ada gangguan misalnya, ada gangguan, ada shock gitu ya secara makro yang akan mengganggu misalnya ke wage produksi kayak sekarang misalnya Covid. Nah, hostel 2 itu kan relatif dia punya rent ya, punya profit. Nah, inilah sumber-sumber dari sumber-sumber dari apa? dari inequality sebenarnya. Jadi Jadi kalau kita bicara inequality tidak hanya bicara ini bagaimana caranya tapi how-nya ini loh yang penting gitu kan akses-akses bukan hanya ownership ya tapi akses-akses terhadap 
apa faktor produksi akses akses terhadap akses akses terhadap resources yang lain itu harus dibuka aksesnya ya minimum terhadap basic needs minimum terhadap source of income yang itu bisa mengcover daripada daripada kebutuhan hidup mereka gitu ya itu kira-kira kalau ini ujungnya sebenarnya kenapa sih inequality itu berdampak pada growth ya ini ternyata seperti itu kalau kita anggap ya makanya kan sekarang itu kan kalau di UMKM kan UMKM itu pelatihannya kan atau di petani misalnya ya pelatihannya kan gitu jadi petani itu jangan apa mengandalkan dari hanya hasil pertanian tapi juga mereka bisa mengkreat source of income yang lain itu itulah uh, pentingnya analisa analisa seperti ini jadi bukan hanya how much tapi how is it create uh, earn atau receive gitu ya itu kira-kira uh, hal yang penting ya, untuk kita bisa bahas dalam analisa uh, ini quality itu gitu ya nah kenapa sih kita itu penting ya untuk melihat dua proses ini ya dua proses ini ya Ya, menurut Amartya Sen ini masalah recognition ya, masalah masalah recognition atau self esteem ya. Tentu menurut Sen ini uh, uang yang diperoleh dari charity itu akan akan apa dianggap berbeda daripada daripada uh, berasal dari pekerjaan ya, dari income, dari sumber yang memang itu hasil kerja sendiri. Sekarang kan untuk menghilangkan inequality atau orang-orang miskin kita dengan BLT gitu kan? nah ini bagi self esteem mungkin banyak orang yang tidak berkenan gitu dengan apa memperoleh BLT walaupun mungkin secara ini ada gitu kan tetapi kan bagi sebagian orang itu masalah recognition gitu kan tidak mau gitu tidak mau orang itu atau lebih terhormat lagi bagi mereka untuk bisa memperoleh income itu dari dari sumber-sumber produksi yang ini yang memang dihasilkan dari apa yang mereka punya gitu kan tetapi yang lebih penting sebenarnya bukan bukan itu ya itu masalah etik lah ya ini masalah etik lagi ya Martial Sen ini nah, kalau boleh saya share ke anda ya bahwa Sen ini adalah pembimbing apa pembimbingnya pembimbing saya gitu kan masih ada orangnya dulu juga sempat saya ketemu di sana dengan Pak Samsul ya uh, saya dibimbing oleh Profesor Klasen ya Profesor Klasen itu di Harvard University itu dibimbing oleh Profesor Martial Sen ya jadi kalian kalau kuliah di IPB berarti cicitnya ya. Kalau saya cucu berarti kalian cicitnya. Gitu. <laughs> Dan itu apa bersumber dari lisan ya, bukan dari buku. Kalau buku, buku kan bisa bisa diambil lah apapun ya bukunya Sen. Tapi ya memang ini e, transmisinya lisan gitu ya. Pak Sen itu e, mempelai, apa, e, memberikan kuliah ke Profesor Klasen, Profesor Klasen memberikan kuliah ke kita gitu ya. Nah kita. Nah, Allah, gitu ya. Nah itu kira-kira sebagian bahar. Makanya, makanya Sen ini uh, sebenarnya bukan hanya development economics ya, tapi kalau itu masalah etik juga ya uh, yang kita depankan itu. Karena development ekonomi kan sebenarnya etik juga ya ujung-ujungnya gitu. Nah di samping masalah ini ya masalah self esteem ini distribusi apa uh, fungsional ya itu penting juga gitu kan uh, untuk dilihat karena. Uh, Inequality itu sebenarnya diciptakan dari society atau masyarakat, ya. Bagaimana faktor itu di apa di apa diberikan gitu, dan bagaimana faktor itu di, di apa di di apa di own ya di apa di, dimiliki gitu. Jadi itu yang lebih penting. Makanya kalau kita bicara seperti ini, ya. Jadi masalah inequality itu pentingnya itu distribusi income itu. Ya kalau kita belajar ini ya, ya kalau ingin mengurangi ini kualitas gampang sebenarnya ya. Bagaimana faktor ini dibayar secara secara layak gitu ya. Kalau di kita mungkin faktor dibayar, tapi layak tidaknya kan beda UMR di Indonesia dengan di misalnya di, di uh, Jerman misalnya atau di Eropa ya. Di mana kalau di sana itu dengan loper koran saja atau kerja satu jam itu bisa hidup sehari. Ya, jadi banyak tuh dosen-dosen kalian tuh di IPB ya, dosen kita di IPB, yang kerja sambil gitu pagi-pagi jam 5 sampai jam 6 jadi loper koran gitu kan. Kerjanya satu satu jam itu 13 euro ya, 13 euro per jam. Jadi eh, 13 euro itu bisa menghidupi hidupnya sehari gitu kan. Nah, itu kan uh, how much kan? 
yeah how much ya yeah. ya yeah. di samping uh, how uh, the factors are all ya yeah. di samping pemilikan faktor ini dan bagaimana how much nya jadi dua hal ya jadi dua hal jadi how uh, how the factors is all ya yeah. berarti kan harus punya source of uh, income gitu ya yang yang uh, relatif diversified gitu ya ini untuk untuk masalah dia lebih resilient juga ter, uh, kalau ada economic uh, shock gitu ya seperti corona ini kan kalau hanya dari gaji kalau corona aja selesai tapi kan kalau masyarakat sudah dilatih atau punya kemampuan atau punya akses untuk bisa mengakses uh, faktor yang lain itu kan bagus ya PLT juga bisa bisa dikurangi gitu kan atau seperti apalah gitu ya yang kedua masalah itu tadi berapa banyak nah ini kan ekonomi sebenarnya ini ini mazhab ekonomi lagi ya kalau di kita di Indonesia kan mazhab ekonominya efisiensi ini omnibus omnibus law gitu kan undang-undang Melikus law <laughs> undang-undang Melikus atau omnibus law kan itu sebenarnya jadi untuk untuk efisiensi ekonomi atau apa tuh some extent ya ya udahlah efisien tapi ini mungkin tidak ya mudah-mudahan tidak tuh some extent bagaimana mengefisienkan faktor produksi tapi hati-hati mengefisienkan faktor produksi itu jangan sampai L-nya yang diefisienkan betul L itu sangat tergantung dengan produktivitas tapi hati-hati karena L itu juga ya labor ini juga harus punya standar tertentu ya untuk bisa dia dibayar gitu ya secara layak untuk bisa menghidupi apa pekerjaannya itu yang jadi concern kan yang kedua kan terkait misalnya PHK dan seterusnya ini kan ini lagi-lagi masalah ini kan. Ini dua hal ini sebenarnya ya. Uh, how factors are paid and how factors are owned. Jadi kan uh, buruh itu relatif uh, wah khawatir gitu kan dengan undang-undang misalnya cipta kerja ini misalnya ya yang tadinya PHK itu berapa gitu kan di PHK-nya atau ada syarat-syarat tertentu PHK gitu kan atau seperti apa pesangon dan seterusnya. Ini takut mereka itu takut. Jadi ini dua hal ini sebenarnya. Gitu ya ini dua hal ini yang jadi concern ekonomi itu seperti itu ya jadi bukan income itu berapa tapi juga bagaimana gitu. itu yang disebut saya how gitu ya nah kita akan berkonsentrasi sekarang bagaimana evaluasi income distribusi itu gitu ya jadi itu dalaman ini kuat itu sebenarnya seperti itu bukan kita hanya melihat uh, stance nya ya bukan hanya melihat uh, level berapa sih wah sangat sangat apa sangat timpang ternyata ketimpangan itu juga ada sausnya ya ada sumber-sumber di belakangnya ada sejarahnya ada aspek-aspek ada aspek-aspek institusional yang yang ada di belakangnya itu kira-kira ya silakan kalau ada pertanyaan boleh saya skip dulu atau nantilah setelah ini saya setel video dulu lah biar biar kalian biar kita bisa saya agak rehat dulu sedikit ya nah sekarang kita Oke okay lah, itu sudah jelas ya bahwa penting ternyata ini quality itu dan ini luar biasa ya dampaknya gitu. ya baik bukan hanya dampaknya bahkan ternyata sumbernya pun wah itu ternyata ya gitu ya dapat nanti minggu depan kita belajar dampaknya tapi kita akan hitung dulu lah ini quality itu dari mana sebenarnya measurementnya nah ada empat kriteria ya yang ini itu dianggap penting bagus ya bahwa standar ini quality itu penting ya jadi kalau kita nanti di report report di World Bank di mana itu banyak sekali ya indikator ini quality yang kita tahu kan tahunnya gini rasio gitu kan sebenarnya banyak sekali bahkan coefficient of variation gitu kan standar deviasi itu masih bisa rentang ragam itu masih bisa ya untuk awal gitu ya kalau kita punya distribusi income atau apapun data itu semuanya saja pakai itu kan atau grafikal juga penting. Tetapi eh, di sini akan disebutkan bahwa eh, kriteria yang bagus ini masukan dari developer ekonomis ya. Kalau ingin melihat ini quality secara statistik kan mudah saja gitu kan, gampang saja dari mulai dari seragam sebenarnya dari selang gitu ya, dari range ya, range terus dari standar uh, ragam ragam itu kan uh, kalau ragam berarti kalau seragam berarti kan ragam kalau seragam berarti relatif equal kan kalau seragam berarti kan? kalau ragamnya tinggi ya berarti se -se -se equal ya dari ragam itu kan kemudian diturunkan dari standar deviasi gitu kan standar deviasi nanti ada coefficient of variasi itu secara statistik ya secara statistik 
tapi kan masukan dari development economics bukan hanya itu secara statistik tapi tapi juga secara apa secara muatan muatan ekonominya ya bagaimana apa uh, uh, distribusi income antar orang ini bisa bisa bagus itu ya bisa bisa memasukkan unsur unsur ekonominya Nah, yang pertama kriteria ekonomi ya untuk mengukur bagus ini kualitas itu namanya anonimity ya prinsipal ya prinsip anon, ano, anonimity ya tidak tidak bahwa eh, tidak masalah siapa yang siapa yang menghasilkan income tersebut artinya kalau secara matematik ya bahwa permutasi income itu di antara individu yang di dalam itu eh, tidak tidak berpengaruh artinya ya kalau y 1 kurang dari y 2 dan Y2 itu kurang dari YN misalnya ya. Ya, itu e, gampang saja hasilnya. Tinggal di range saja ya, di range saja di diurutkan saja e, income tersebut ya. E, dari yang miskin sampai yang yang kaya. Jadi e, kita tidak berbicara e, apa e, siapa yang memiliki income itu gitu ya. Siapa yang memiliki. Itu itu adalah urusan yang lain. Ini di luar konsep e, nanti apa ini hanya pengukurannya ya kita pengukuran itu tidak 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 concern terhadap apa, apa uh, siapa yang memilikinya gitu ya siapa yang memperoleh income itu yang kedua population principle nah ya ini mudah population size itu tidak berpengaruh ya selagi itu uh, kalau misalnya gini ya ada n ya misalnya 10 juta ya ada 10 juta orang gitu ya di satu negara misalnya di negara yang lain ada misalnya 2 n 20 juta misalnya ya tetapi kalau income patternnya sama ya itu kan sebenarnya inequality-nya sama sorry bukan income patternnya ya apa kalau income-nya patternnya berulang dua kali sebenarnya secara inequality kan tidak ada perbedaannya enggak tidak ada perbedaannya antara n dengan dua n karena itu kan hanya uh, ya GDP-nya itu distribusi GDP-nya ternyata sama itu kan tidak ada perbedaannya gitu kan itu namanya populasi prinsipal ya jadi size dari populasi tidak ada jadi misalnya kalau penduduk kita misalnya sepuluh uh, dua dua ratus lima puluh juta dengan misalnya Malaysia yang dua ratus dua puluh lima juta misalnya ya ternyata inequality measure-nya sama berarti kan sebenarnya ketimpangannya sama gitu. Kita tidak melihat jumlah penduduknya gitu kan. Kita melihat jumlah penduduknya. Ya. Jadi seperti itu, ya. Walaupun itu 10 kali gitu kan. Ya, dan itu tidak uh, tidak dilihat GDP-nya berapa, bukan lihat GDP-nya tapi uh, inequality kan sudah melihat uh, ketimpangan di antara uh, penduduk di dalamnya gitu kan. Nah, yang ketiga, ini ada relatif relatif income principles ya. Nah, ini uh, ini juga menyebut bahwa hanya relatif income yang berpengaruh terhadap uh, apa ter, terhadap uh, measurement dari inequality itu, ya. Ya. Absolute income-nya tidak, ya. Misalnya GDP Indonesia tadi ya misalnya taruh ya misalnya 25 juta. Malaysia itu Uh, apa uh, GDP-nya dua 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 juta setengah itu kan itu kan sama saja sebenarnya ini 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 ada contohnya ya misalnya ada distribusi yang pertama ya ini contoh dalam penduduk itu ada dua, di desa itu ada dua individu ya ada seribu dengan dua ribu ya penghasilannya gitu kan nah ini tentu akan sama ya uh, ini measurement ini kualitinya dengan di desa yang lain yang penghasilannya dua ribu dan 4000 karena kan secara relatif sama. Ya. Ya, secara relatif sama. Jadi tidak kita tidak melihat uh, level of income-nya ya atau absolute level gitu ya of income-nya. Yang kita lihat adalah uh, relatif income-nya ya, relatif income-nya. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, yang keempat ini yang uh, kadang-kadang ya uh, menurut Dalton, Dalton ya. Uh, ada ada di, ada dilanggar itu ya ada dilanggar oleh prinsip-prinsip uh, apa uh, measurement inequality ya jadi kalau satu dua tiganya relatif uh, tidak dilang nah yang keempat ini kadang-kadang bisa apa bisa dilanggar dalam 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 apa dalam measurement inequality ya 
Nah, Dalton ini secara prinsip menyebutkan bahwa kalau ada transfer ya dari masyarakat berpenghasilan rendah ke masyarakat berpenghasilan yang lebih tinggi ya, atau lebih kaya gitu ya, nah ini ini akan menyebabkan unequal distribution, ya, apa more unequal distribution. Jadi distribusi dari apa dari, uh, nanti ya distribusi distribusi dari penduduk apa uh, individual di sana itu akan semakin tidak merata. Ya itu secara secara prinsip gitu ya. Jadi Dalton itu menyebut seperti itu. Ya kalau ada transfer dari golongan bawah ke yang lebih atas berarti semakin tidak equal. Ya jelas dong, benar nggak? <laughs> jelas kan itu bisa dipahami lah ya. Nah ini fundamental sebenarnya dalam mengukur uh, inequality ya. Nah kan tadi saya disebut ya bahwa misalnya ada income y sampai y satu sampai yn gitu ya. Uh, distribusi income untuk individu satu dan sampai individu ke n gitu ya, di mana y 1 itu lebih kecil dari y j itu ya berarti y 1 kurang dari y 2 kurang kurang dari y n gitu ya. Nah transfer dari y, dari in, penduduk apa uh, dari individu ke satu ke individu individu, individu kedua gitu kan yang relatif uh, lebih sejahtera gitu ya relatif tidak ini. Nah ini disebutnya regressive transfer ya regressive transfer berarti kan transfer yang me, apa yang menyebabkan apa ya disebutnya itu uh, menyebabkan distribusi pendapatan itu semakin unequal gitu kan ya semakin buruk gitu kan enggak nah kalau sebaliknya ada juga namanya progresif ya berarti saya sebut aja progresif transfer ya jadi kalau transfer dari golongan yang paling miskin, yang paling kaya ke golongan yang relatif lebih miskin itu dunia progresif. Jadi secara measurement inequality-nya semakin bagus. Enggak? Kalau dari golongan kaya ada transfer ke bawah, itu berarti inequality-nya akan semakin berkurang dong ya. Artinya indikator ini semakin bagus, itu kan semakin inequality. Nah, itu kira-kira ya. Ya. Jadi kalau ada misalnya ya kalau ada uh, if one income distribution can be achieved ya uh, by constructing sequence of regressive transfer. Jadi kalau ada regressive transfer maka ya misalnya ada i1 ya ke i2 ya. Nah, kalau ada regressive transfer berarti i2 itu akan lebih uh, apa? Uh, apa i2 itu akan lebih inequal ya. Ya, benar enggak? Jelas ya. Kalau ada tra regressive transfer artinya transfer dari orang yang lebih miskin ke yang lebih kaya tentu akan menghemper inequality ya. Artinya distribusi yang kedua itu semakin unequal ya. Itu itu prinsip Dalton ya. Nah, ini prinsip-prinsip ini kalau dimixkan nanti eh, nanti akan dijelaskan ya bahwa eh, Lorentz curve eh, ini tidak memenuhi eh, prinsip keempat ini sebenarnya. Prinsip 1 2 3 enggak ada masalah. Nah, ya Lorentz curve tidak memenuhi prinsip ini yang keempat ini jadi to some extent ya kebanyakan bisa dipakai gitu ya kebanyakan bisa tapi banyak kasus uh, Lorentz curve ini konfliktif ya konfliknya apa gininya sama gini rasionya sama tapi Lorentz curve-nya berpotongan kan nggak boleh sebenarnya kalau Lorentz curve berpotongan itu kan uh, mana yang lebih unequal ini nggak bisa kita membandingkan Lorentz curve yang berpotongan kalau uh, hanya bergeser gitu ya nah itu bisa membandingkan Nah, akan jelaskan nih ya nah ini Lorentz curve ya ini cara menghitung apa uh, uh, apa uh, inequality cara mengukur inequality bukan menghitung ya cara mengukur inequality yang paling mudah tentu saja Lorentz curve ya kita tahu ya pictures speak more than words benar uh, kalau gambar sekilas wah ini lebih inequality gitu kan benar nggak kalau Lorentz curve kan gambar jelasnya ada titik apa ada garis 45 derajat itu disebutnya uh, apa inequality sempur, apa equality sempurna gitu kan semakin dia timpang itu semakin menjauhi uh, apa uh, garis 45 derajat itu gitu kan kalau kalian belajar <laughs> di ekonomi pembangunan S1 gitu kan nah Lorentz curve itu kan ada sumbu x-nya ya uh, sumbu x-nya uh, adalah kumulatif population sumbu y-nya kumulatif income, eh, sorry, eh, betul ya, 
sumbu X nya relative population, sumbu X sumbu Y nya cumulative income. Nah, kemudian uh, populasi itu harus di range dulu ya dari populasi yang uh, in, jadi range berdas apa range berdasarkan Y gitu ya. Jadi di range berdasarkan Y ya. Nah, kalau uh, semua orang itu mempunyai income yang sama ya berarti itu tentu saja Lorentz scope itu adalah sumbu 45 derajat itu sendiri gitu ya. Sumbu 45 derajat itu sendiri. Nah, ini jelas ya. Di poin A itu artinya apa? Ini cumulative population, cumulative distribution. Artinya apa poin A di sini? 20% masyarakat eh, apa? 20% masyarakat itu eh, apa? Eh, on, apa? Apa, mem, mem, apa memiliki resources atau uh, menghasilkan gitu ya income secara keseluruhan itu kumulatif income-nya sebanyak 10%-nya ya 10% dari income total income semuanya ya nah sumbu B tentu saja purus 18 ya namanya kita harus ceknya dari bawah ya purus 18% gitu ya jadi 80% masyarakat miskin di bawah gitu kan ya, ya semuanya atau highest 20% kan enggak atau highest 20% gitu kan atau golongan masyarakat 20% kaya gitu kan bisa dari bawah bawahnya gitu ya apa bacanya bisa dari atas gitu ya kalau di sini biar gampang ya bahwa 80% apa titik B ini purus 80% or atau apa highest gitu kan atau richest 20% gitu kan ya ini kan sama saja kan uh, itu memperoleh income itu sebanyak 70% dari uh, income secara nasional secara keseluruhan ya jadi dalam dengan kata lain ya uh, kalau kita bacanya dari atas berarti riches ya uh, 20% ya uh, 20% ini kalau bacanya dari atas ya ini memiliki 30% ya dari income. Itu ya, jelas ya. Jadi memiliki 30% dari income. Ya. Ya. Nah, ini disebutnya Lorentz curve. Tentu saja kalau semakin jauh, semakin jauh dari titik, apa kurva apa uh, uh, sumbu apa uh, garis 45 derajat ini akan semakin akan semakin uh, semakin timpang gitu ya sehingga kalau kita ada garis yang lainnya ya nah itu akan semakin uh, tidak equal gitu ya nah nah ini tentu saja kalau misalnya ini old ya ini oldnya ini newnya tentu uh, Dalton prinsipal tidak dilanggar gitu ya tidak dilanggar karena uh, uh, regresif transfer itu uh, ini kasus ya kasus yang tidak dilanggar ya artinya kalau yang kecil ini nih yang uh, yang lebih kurus nih ya yang lebih ini uh, ini kalau ada resource transfer yang saya saya, saya tersebut maka uh, Lorentz curve akan ber, bergeser ya, atau berapa uh, lebih uh, lebih mengembang gitu ya uh, mengembang artinya ketimpangannya semakin semakin terjadi gitu ya ada transfer misalnya dari gorongan miskin ke gorongan yang lebih kaya itu maka akan terjadi uh, apa uh, uh, Lorentz curve yang semakin yang semakin apa yang semakin uh, menganga gitu ya. Nah ini jadi Lorentz curve itu artinya uh, jika Lorentz curve itu uh, apa bergeser ya atau uh, lebih lebih cekung ya ke belakang gitu ya ke kanan maka Uh, yang yang ini itu akan lebih tidak equal ya atau itu lebih equal gitu ya more unequal gitu ya dari yang pertama. Nah ini prinsipnya nih saya sambil agak rehat dulu ya uh, bisa di Excel ya anda bisa baca. saya sambil Hello class. 
Okay, so this is how to construct a Lorenz curve from Excel. So I've uh, set out a very simple and very small community of eight individuals, and I've given you their incomes, and I've already sorted them from the poorest person to the richest person, so you, you need to sort them. Don't forget to do that. And then um, you also are going to need to know what the total income is because you'll need that to find the percent of income. So down here, let's go ahead and get the sum of all the incomes. Okay, so that's our total income. And now we can begin. So for our Lorenz curve, remember the two axes are percent of the population accumulated from 0 to 100. So the way we do that is, um, if you notice, I already generated this column. Let me just do it over so you can see what I did. So in this column, uh, the zero individual, which sounds really weird, has 0% of the population. It sounds weird, but you need that uh, zero point for the construction, which will be obvious later. So don't worry about that cell at the moment. And then this individual right here, the first individual, is um, you do it like this. This person divided by the total number of individuals was 8. I'm just going to go ahead and nail down that cell. And then I'm going to multiply it by 100 to get it into percent. All right. So the first individual represents 12.5% of the total population. And the first two individuals would then be 25% of the population, and so forth. So uh, you can tell you did it right because the first eight individuals, which would be all of them, would represent 100% of the population. All right, so this will be uh, one set of numbers for my uh, Lorenz curve. And then I need percent of income. Now, I have to do that in two steps. Let me show you why. Percent of income. So the first zero individual has 0% of the income. That's obvious. And then this individual right here, let's see what they have. That individual has an income of 5,000 and as a percent divided by the total, which is that number down there, and times that by 100. So that individual has 1.204% of all the income. And then this the second individual has 2.89% of all the income and so forth like that, right? So the richest person, the eighth individual, the richest person has 36% per, of all the income. But that column is not exactly what I need for the Lorenz curve. Remember the Lorenz curve is going to plot out the accumulated percent of income and the accumulated percent of the population. So I already have the accumulated percent of the population. This is the first person. This is the first two people. This is the first three people and so forth. This is the first eight people. But that's not what I have here. This is the income of the first person and this is the income of the eighth person. So what I need is the accumulated percent of the income. So again that one's a zero. And then the first person kind of stands by himself. Right, And then this one would be, okay, watch this now, would be this person right here plus whatever we had before, which was that. So this is the income of the first two people, and that's the income of the first three people, and that's the income of the first four people, and so forth. And if I've done it right, the income of the first eight people better be 100, and it is. Uh, sorry, I messed up right there. Okay, so now let's see if we can plot our Lorenz curve. So the way you do that is you go over here to the Insert tab, and you got to choose one of these things. Uh, the best one is this, uh, let's call it XY plot, and where is that? Oh, it's weird. My graph looks different. Let's see what this says. These are XY plots. I can't believe it doesn't say that. It just says scatter, but that's what they are. All right, so I'm going to put it over here where you can kind of see what we're doing. Make it as big as I can. Whoops, I didn't mean to do that. Something like that. Let's see how that is. It's still too big. Now, all right, so here we go. So, select my data. 
So the first thing I'm going to do is the uh, line of equality. Now you could just draw this with one of the drawing tools, but I'm going to go ahead and have Excel plot it out. So for the line of equality, remember, whatever's on the x-axis has to be identical to whatever's on the y-axis. So I'm just going to use uh, this column right here for both of them. So for the x-series would be this, and the uh, y-series would be the same thing. And there's my line of equality. See that? And now I'm going to generate my Lorenz curve. L-O-R-E-N-Z, I think is how you spell it. So my X values, now think about that. What's going on the X axis is percent of population. That's this. And my Y values are the accumulated percent of the income, which is this. And uh, there we go. So there's my Lorenz curve. Now I can make this a little uh, neater by first, uh, let's see if I can do it. Uh, why won't it let me? I don't want to formulate the plot area. Hold on a minute. Let's click away from that. Click in there. Uh, come on. Very, very strange. Never seen it do that. I don't want to format the chart. That's what I want to do right there maximum number to be just a hundred. There, that solved that one. Let's see if I can do that same thing down here. I think I had to hold it. Never had to hold down the right button before. It's like I have to hold it. And then I want the maximum to be 100 instead of 120. There. So there's my Lorenz curve. Notice if I change these numbers to make them more equal. So let's see. I'm just going to uh, let these guys be like uh, 40,000. And maybe this guy can be 50,000. And let these guys be 60,000. Notice how the Lorenz curve got very, very flat because their incomes are very, very equal. But then if I make this guy instead of 60,000, 600,000, now they'll be unequal again. See how that works? So the Lorenz curve is a tool for measuring inequality. I would uh, like to show you also how to do the Gini index, but it's uh, kind of complicated and it's not really necessary for this class. So you should be in good shape with just this. Okay, I hope you found that helpful. Ya, jadi seperti itu ya, kira-kira ya. Uh, bahwa uh, intuisinya seperti itu ya. Jadi kalau tadi juga disebut ya, ada regresif transfer ya, itu bisa menyebabkan apa? Uh, Lorentz curve itu kan semakin equal atau semakin menganga apa? Semakin melebar, semakin nyempit gitu ya ke sumbu ke sumbu apa ke garis lain 45 derajat itu ya itu intuisinya seperti itu ini mudah sebenarnya ya mudah uh, dari sana bisa dihitung jenis indeksnya sebenarnya kalau jenis indeks kan hanya apa uh, garis apa apa wilayah ya perbandingan wilayah itu dengan total gitu ya yang yang ada di dalam apa yang ada di dalam apa uh, Lorentz curve itu ya kan seperti itu mudah Ya, di Excel juga bisa dibuat uh, apa luas wilayah itu bisa di Excel ya nah nah itu saya saya sebut sudah ya tadi disebut bahwa kalau ada transfer akan merubah uh, Lorentz curve-nya ini intuisinya kalau kalian bisa nanti bisa baca di apa di rumah ya nah ini ada masalah sebenarnya dalam Lorentz curve ada masalah kalau kita ingin masalahnya bukan ketika kita melihat ini seperti apa masalahnya ketika kal kalau kita ingin membandingkan dua Lorentz curve, kalau kita ingin membandingkan dua Lorentz curve, kalau misalnya jelas kalau Lorentz curve satu ini terus tidak ada perpotongan itu kan tidak ada masalah kita bisa oh ini yang A ya, yang A itu lebih equal atau ini kuat dari B jelas ya kalau itu. Tapi dalam satu kasus banyak sekali Lorentz curve itu bisa berpotongan gitu ya sehingga eh, pendekatan grafik melihat inequality kalau Lorentz curve-nya itu berpotongan itu tidak bisa kita judge. Ya, paham ya. 
Jadi kan gini, kalau orang skupnya ini misalnya berpotongan seperti ini, kita bisa cek gini rasionya bisa sama nggak? Luas wilayah bisa sama kan? Bener nggak? Gini rasio sama, tapi luaran skupnya berpotongan. Ini kita tidak bisa judge up. mana yang lebih equal atau tidak equal. Ya, kalau ada transfer dari golongan miskin ke golongan menengah dan dari golongan kaya ke golongan yang menengah, itu bisa terjadi berpotongan. Bener nggak? Itu kan, <laughs> bener nggak? Jadi kan kalau seperti seperti apa? Ini yang mana yang lebih equal nih? Yang sebelum apa? Gitu ya. Jadi bisa kasus seperti ini. Ya, bisa kasus seperti ini terjadi progresif transfer dan sekaligus regresif transfer. Progresif kan apa ya? Regresif dari mana? Dari yang bawah ke menengah gitu ya. Sekaligus dari yang menengah ke bawah. Gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Kalian baca ini ya. Nah, saya sudah buatnya ini yang ini ya. Saya sudah buatkan di sini misalnya. Nah, ini ya. Misalnya terjadi regresif transfer ya. Kelihatan nggak kecil ya? Kecil ya? Ya, ini ini bedanya sama satu sampai empat. Kita punya stance awal ya, luar skup awal gitu ya. Tujuh lima, seratus dua lima, dua ratus enam ratus. Terjadi transfer dari yang satu ke dua. Ya berarti kan regresif ya. Jadi berapa? Jadi ini ya yang pertama. Jadi ini tinggal dua lima lagi kan? Dua lima plus yang tadinya 125 plus 5, 50, berarti 175. Ya. Yang kedua, terjadi transfer dari individu ke-4 ke individu ke-3. Ini namanya kan progresif ya. Progresif. Jadi berapa? Uh, di sini kan 400 ya. Di sini kan 400. Ya. Ini 400. Uh, di sini sisa 400 ya, karena dapat 200. Nah, bisa kasus yang lain. Ini kan e, kasus pertama, kan? Berarti e, ini kan oke okay lah, ini berarti jininya bisa dihitung. Tapi kasus yang kedua adalah e, transfer dari satu ke tiga. Ya, ini kan agresif, sebesar 50, berarti 75 e, hilang, jadi 25, gitu ya. Yang ketiga, dua, dua apa? E, sorry, e, Ya, gitu ya. Terus transfer dari ke empat berapa? Ke ke apa? Ke ke empat ke berapa nih? Ke tiga, ke dua ya sebesar berapa? Seratus lima puluh kan jadi seratus. Nah ya, jadi uh, jadi ini maksudnya. Jadi I1 ini nanti bisa dengan cara apapun dihasilkannya, Benar nggak? Selagi ada transfer dari kanan ke kiri, kiri ke kanan gitu ya. Jadi gini maksudnya, gini rasio bisa sama tapi Lorentz scoop bisa berpotongan, plus ya. Jadi kalau kita pakai gini rasio, nilai gininya sama. Padahal proses memperoleh gini rasio itu kan akan bisa berbeda. Ada transfernya itu kan secara Lorentz scoop berpotongan sehingga kan Lorentz scoop itu tidak bisa 100% kita lihat kita cek dan itu bisa jadi berpotongan atau kasus misalnya kasus kita membandingkan uh, Lorentz scoop antar negara enggak Lorentz scoop antar negara uh, untuk uh, dua periode misalnya ya untuk dua periode kan biasanya periode kan dari susenas misalnya kan dilihat uh, ya susenas 2005 dengan susenas 2015 misalnya lebih lebih ini kual yang mana gitu kan nah dalam kasus dua negara itu kadang-kadang kalau kita hanya melihat Lorentz scope bisa jadi ada perpotongan tuh Lorentz scope sehingga kita bisa cek mana bisa cek bisa cek mana yang lebih equal gininya sama karena luas wilayah di bawah apa di dalam Lorentz scope itu ternyata misalnya 0,41 sama gitu padahal terjadi ada progressive transfer dengan regressive transfer dalam 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 distribusi itu ya sehingga ada ambigu ya bahwa Lorentz scoop itu uh, pendekatan grafis saja itu kadang-kadang uh, bisa ber, apa, karena Lorentz scoopnya berpotongan maka uh, menilai inequality itu harus dengan cara yang lain ya bukan Lorentz scoop yang salah cuman ini satu kasus tertentu ya di mana Lorentz karena Lorentz scoopnya bisa berpotongan ya bisa seperti ini sehingga kita tidak bisa melihat mana ini yang lebih equal 
mana yang lebih inequal antara L1 dengan L2. Kita kan nggak bisa ambil kesimpulan dengan kasus seperti ini. Padahal ada di sini, ada ada distribusi ya, ada distribusi pendapatan atau ada distribusi pendapatan. Ada transfer dari golongan di antar pendapatan ini. Sehingga kita bisa tidak bisa tarik kesimpulan dengan hanya pendekatan grafik ini. Jelas ya? Nah, oleh karena itu, tentu yang paling mudah adalah uh, kita numerikan, kita buat numbernya, ini quality ya, berarti bicara angka-angka statistik ya. ya. Dan ini lebih mudah, lebih konkret, lebih bisa dihitung gitu kan. Karena uh, ketika orang skup bisa berpotongan, kita tidak bisa meranking ya, meranking yang mana yang lebih equal atau tidak equal. Nas ya. Apa? Measure-nya, ya, ada range, saya sebut tadi ya, ada range, ada Kuznets ratio, ada absolute deviation, ada coefficient of variation, ada Gini coefficient. Nah, semua aja ini uh, yang yang apa? Yang bisa mengcover empat prinsip yang tadi itu disebut adalah coefficient variation and uh, Gini coefficient, ya, coefficient of variation and Gini coefficient. Ya, kalau range kan nggak bisa. Kalau range kan hanya dari maksimum ke minimum. Coba kalau ada transfernya di antara golongan menengah, kan nggak kelihatan juga kan? Ketika ada transfer dari golongan 20% ke golongan 40%, padahal kan income distribusinya bisa berubah. Tetapi kalau hanya range, nggak bisa, nggak kelihatan. Jadi range itu tidak bisa mengukur semua prinsip bisa dipenuhi gitu ya. Nah, yang bisa memenuhi itu adalah prinsip apa ini ya? Yang bisa dipakai juga ya, coefficient of variation dengan Gini coefficient. Ya. Yang berhubungan dengan uh, Lorentz Group adalah Gini koefisien ini, ya. Yang berhubungan dengan Lorentz Group ada. Jadi bisa pendekatannya uh, apa? Uh, Gini koefisien ini bisa dihitung ya dari kalau kita sudah punya Lorentz Groupnya. Coefficient of variation jelas ya. Jelasnya kan kayak saya tadi sebut ada varians, ada ragam, ya. Kalau seragam berarti equal ya, ya. Kalau seragam berarti equal. Kalau tidak seragam berarti inequal. Nah, keragaman ini kan banyak bisa dihitung dari ragam, bisa dihitung dari standar deviasi. Nah, coefficient variation gampang saja. Coefficient variation adalah standar deviasi. Kalau standar deviasi apa? Akar dari ragam itu kan, yang dibagi dengan minnya, dengan rata-ratanya min ini. Jadi simple COVID standar deviasi adalah standar deviasi dibagi dengan dengan rata-ratanya. Nah, ini kan sudah sudah mengcover tuh semua. Jadi kalau ada outlier sudah dicover oleh apa? oleh rata-ratanya kan. Kalau ada ragamnya oh, itu apa yang dicover oleh ini quality-nya gitu kan sudah di-offset oleh ragamnya, oleh rata-ratanya gitu ya. Jadi ini lebih lebih coefficient variation itu lebih kompleks ya dan lebih mengcover tidak hanya ragam, tidak hanya rata-rata, tidak hanya range ya. Ya, kalau range-nya kan ini ya Range-nya kan ini, uh, to some extent ya, dibandingkan dengan bukan range minimum maksimum, tapi range uh, data tersebut dengan rata-rata. ya. Nah, uh, mengcover outlier dari mana? Dari min ini. Kan kalau ada outlier kan bisa ada di offset oleh min itu ya. Ya, koefisien variasi bisa memenuhi standar yang tadi di atas. Ya, lautan risiko juga bisa. Gini juga sama. Gini juga simple. Uh, Gini itu ini rumusnya ya. Ini saya agak agak cutek account ini. Oh, gini itu kan sebenarnya sama juga. Ini jarak ya, jarak IYI dengan YK ya. Ya, baru uh, ini uh, gini ini yang paling apa apa yang widely ya, commonly widely apa use juga dalam 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 apa? dalam dalam mengukur ini kualitas tidak mudah gitu kan? Gak usah kita nyebutnya ini grafiknya. Kalau orang lain ini grafiknya gak bisa kayak gitu kan? Cukup 0,4 gitu. 0,41, 0,42, 0,43. Naik aja sedikit. No, no, kemarin 0,41, 0,42 itu udah udah terjadi perburukan itu. Jadi number itu lebih mudah diucapkan kan? Lebih enak kita untuk secara intuisi eh, apa dikomunikasikan gitu kan? Nah, itu enaknya gini. Dan keduanya gini koefisien ini ternyata eh, apa? adalah presentasi apa numbering dari Lorentz scope itu sebenarnya, enggak? Di mana Gini koefisien kan sebenarnya adalah rasio area ya eh, jarak ya garis 45 dengan Lorentz scope itu yang di dalamnya itu dibandingkan dengan totalnya, ya. 
ya jadi uh, dengan total itu ya itu mudah gampang ya jadi uh, uh, itu simpel dari uh, simpel dari gini gini rasio itu ya nah di sini kalian uh, anda bisa baca juga ya ini kelanjutan dari video tadi tapi saya tidak akan ini uh, tidak akan detail di sini karena Hello class. Okay. And uh, there we go. 100 instead of 120. There. So there's my Lorenz curve. Now the Lorenz curve got very, very flat because their incomes are very, very easy. Hello class. Okay, so this is how to construct. Why does it screw me up like a? That's what I want to thing down here. I think I have to make them more equal. So let's see. I'm just gonna uh, let these guys be like uh, forty thousand. Dream inequality. Okay. Nah, kenapa sih penting seperti itu? Kenapa sih saya uh, saya uh, utarakan hal seperti ini? Karena dalam report itu kan banyak dikeluarkan tuh Gini, population variation, terus bahkan uh, Lawrence Co gitu kan, bahkan ada share of uh, riches uh, 55 uh, uh, dengan income share of pools 40 gitu. Nah kadang-kadang konflikted nih, ini konflikted. Misalnya ya, ini di Puerto Rico ya. Puerto Rico nih, uh, bahwa kurus 40% ya, kurus 40% ini ya, berarti kurus uh, kurus 40% berarti golongan menengah bawah gitu ya, uh, dan uh, this is 40% uh, 5% ya, itu dua-duanya antara 53 ke 63 itu kehilangan income ya, nah artinya kan ini ada regresif ada progresif kan? Enggak, ada regresif ada progresif. Berarti kan moral scope-nya pasti perpotongan, kan? Ya. Nah, tetapi pada kenyataannya, gini rasio kan bisa kelihatan. Gini rasionya itu uh, 0,41, 0,44. Jadi ada kenaikan apa? Ada kenaikan inequality. Ya. Jadi konflikted. Nah, mana intuisi kita mana yang kita pakai gitu loh. Nah, itu decision making yang akan dipakai, yang harus dipakai ya. Argentina Ya, uh, tidak ada evidence bahwa Lorenz Cook-nya berpotongan karena dua-duanya sejalan ya uh, kenaikan apa uh, dua-duanya uh, dianalisa riches apa income uh, kurus dengan riches ya itu dua-duanya sejalan ya tapi ini kan tidak sejalan nih kalau uh, yang Puerto Rico ya ya tetapi uh, mereka itu Ya di periode at least 53 sampai 61 gitu ya. Berarti 53 sampai 61 uh, boleh jadi ada perpotongan itu gitu kan. Ya. Terus Meksiko juga kira-kira uh, Gini coefficient dan apa coefficient variation itu sama arahnya nih, mirip ya. Uh, sama kan? Terjadi inequality atau inequality. Ya. Tetapi kan tidak tahu kita itu bahwa gak jelas gitu. Ini Kok ini lebih inequal gitu, anak lebih inequal, tetapi kok income share of riches dengan income share of poorsnya itu conflicted gitu. Jelas ya? Jadi hati-hati dengan gambar, dengan Gini koefisien itu hati-hati, dengan coefficient operation hati-hati, Lorentz Cook juga hati-hati. Kalau hanya membandingkan inequality dari sana. Kita harus cek ini betul nggak income share of terutama ini ya, income share of poorsnya ini. Ini bisa kurus 20%, bisa kurus 5%, silahkan. Jadi masyarakat miskin sekali gitu. Apakah naik atau ini? Jadi gitu. Itu ya, maksud saya itu kita harus jangan apa? Jangan latah menggunakan satu metode gitu ya. Jangan, jangan latah menggunakan satu measurement karena antar measurement itu bisa terjadi konflik. Ya, bisa, bisa terjadi konflik. 
ya kita harus memakai uh, uh, semua metode lah ya gitu ya kan ini mudah sebenarnya ya ya uh, dan itu untuk mengkonfirmasi karena banyak sekali kasus-kasus ya yang konfliktif gitu kita harus uh, kita concernnya kemana gitu kalau kita hanya menangkap overall mungkin jini dan koefisien variasi bisa tapi kalau kita concernnya misalnya purus 20% atau purus 40% ya ini uh, pakai ini ya walaupun dalam 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 banyak kasus biasanya sejalan ya dalam banyak kasus sejalan antara gini konflik variasi dengan ini itu sama sejalan rata-rata ya tapi dalam dalam tujuan tertentu kita harus cek kita itu concern kemana gitu kalau hanya menangkap overall ya boleh lah gini dengan konflik variasi tapi kan kalau kita concernnya misalnya masyarakat penerima uh, misalnya BLT yang berapa persen miskin ke bawah gitu ya sangat atau sangat miskin itu hanya itu konsennya ke situ ya kalau penerima zakat misalnya kan misalnya berapa persen itu kan orang-orang mau persen ke bawah gitu kan atau penerima manfaat PLT misalnya nah kita harus konfirmasi ya jadi dalam menurut apa dalam merumuskan kebijakan kita harus mempertimbangkan semua ya semua measurement itu ya dalam banyak kasus ini akan sejalan tetapi dalam kasus tertentu kita harus cek ya siapa tahu ini akan akan berubah ya akan berbeda sehingga Lorentz kurvanya ber, berbeda apa ber, berpotongan walaupun gini koefisien bisa menunjukkan hal yang sama atau tidak sama ya Oke, itu dari saya kuliah uh, yang ketujuh ini mudah-mudahan uh, bisa menambah perspektif ya kalian bisa, uh, terkait inequality ini silakan kalau ada pertanyaan atau hal yang diskusikan silakan Jelas, cukup jelas ya. Jelas nggak? Cukup jelas Pak. Ya, alhamdulillah. Kalau jelas, kalau belum jelas silakan ditanyakan. Kalau kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Maaf Bapak, ya, uh, untuk teknis ujian UTS nanti seperti apa ya Pak ya? Yang pasti saya nggak di UTS. Coba ke Pak Dini ya. Uh, yang pasti uh, ujian itu nanti dari saya uh, mungkin di UAS adanya. Ya, di UAS karena saya kan kepotong nih. Kalau Pak Samsul, Pak Nono mungkin bisa ada di UTS ya. Tapi e, ujian saya nggak mungkin di UTS. Ya. Baik Bapak. Tapi ujiannya kan gitu dari tiga dosen aja. Jadi kita sama-sama memberikan nilai. Jadi nggak based on UTS UAS. Tapi kalau misalnya harus ada UTS ya silakan aja. Berarti soal dari Pak Samsul, Pak Nono. Tapi Pak Nunung nanti ada lagi di UAS ya, mungkin. Ya, ya pokoknya kalau ada UTS berarti bukan dari saya aja gitu ya. Baik Bapak. Bingung nggak? Nggak, nggak bingung kan? Mudah-mudahan bisa inilah ya. Saya nggak agak cepat nggak? Tidak Bapak. Tidak ya, oke. Okay. Nah, soalnya banyak evaluasi saya itu cepat ketahu saya yang cepat ketahu itu ya sekiranya bisa percayalah kalau mahasiswa pasca bisa menangkap lah ya apalagi kalian kan sudah rata-rata uh, sudah berkenalan dengan ekonomi gitu ya beda hal kalau ada backgroundnya bukan ekonomi gitu kan baik kalau tidak ada pertanyaan kita tutup sampai di sini kita nggak tahu nih jadwal setelah ini kan minggu depan libur ya betul bapak Kamis Jumat libur saya sih pengennya minggu depan selesai semua ketahui tuh gimana biar tapi ujiannya belum ya nanti ujiannya silakan nggak soalnya saya banyak ngajar di UAS di S1 di ini Uh, ini punya waktu kapan kalian tuh selain Kamis? Uh, Rabu sih Pak, Rabu. Rabu kan belum libur ya? Belum, belum. Nanti saya saya ini ya dengan. Tapi jadwal UTS-nya kapan? Kalau UTS kan baru satu kali Pak, yang udah pasti itu ekonomi politik hari Selasa, Selasa minggu depan. Yang lainnya belum UTS, belum ada. UTS. Belum Bapak, belum. Ya, 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 nanti kalau di pasar kan relatif ini ya 
ngatur jadwalnya juga nggak susah ya. Apalagi sekarang online, jadi relatif fleksibel gitu ya. Cuman saya waktu saya itu banyak ngajar uas. Jadi kalau mau pas S1 ujian, saya selesai gitu. Dua kali dua kali lagi gitu kan. Enggak. Tapi saya coba cek ya. Cek jadwalnya ya. Baik Bapak. Baik Bapak, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup sampai di sini. Uh, Mudah-mudahan ada manfaatnya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Saya close ya. Iya Pak.